జనార్దన్ మహర్షి గారి గురించి తనికెళ్ల భరణి గారి గురించి వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే విడివిడిగా ఏం చెప్తారు వర వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన కళ్ళలో సూటిగా చూసే వ్యక్తి అంతే ఆయన కళ్ళలో ఆయన కళ్ళు కాదు ఎదుటివాడి కళ్ళలో సూటిగా చూసే వ్యక్తి గుండెలో నాటుకునేట్టుగా సూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి సూటిగా చేయగలిగే వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని పట్టించుకునే మనిషి కాదు అంతే అందుకే ఆయన కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు ఇవాళ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ప్రపంచాన్ని ఎవడైనా సృష్టించుకోవాలనుకుంటే ప్రపంచాన్ని చూడకూడదండి ప్రపంచంలో బతకాలంటే ప్రపంచాన్ని చూడవచ్చు కానీ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలి అనుకునేవాడు ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోకూడదండి దానికి ఆదర్శం వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు వారికి ప్రత్యక్షంగా నాకు పరిచయం ఉంది కాస్త పరోక్షంగా ఎప్పుడు వారు మాట్లాడినా మేము కూడా చూశాను ఇంటర్వ్యూ కానీ ఆయన ఏదైనా సూటిగా మాట్లాడతారు ఏంటండి అసలు అనిపిస్తుంది సూటిగా ధైర్యంగా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ఆయన జీవితం మొత్తం సత్యం ఇక జనార్దన్ మహర్షి గారు జనార్దన్ మహర్షి గారి గురించి చెప్పాలంటే భరణి గారు అన్నమాట చెప్పాలి నాకు గొప్ప అదృష్టం అవుతుండండి ఓ గొప్ప గురువు దొరికాడు ఓ గొప్ప శిష్యుడు దొరికాడు అని అంటాడు ఈ మాట ఏమిటండి ఇది కొత్త మాట గొప్ప శిష్యుడు జనార్దన్ మహర్షిట గొప్ప గురువు రాళ్లపల్లి రాళ్లపల్లి గారట ఆయన గొప్ప గురువు శిష్యుడు పొందిన వాడిని నేను ఒక్కడేనని అంటాడు అంత గొప్ప వ్యక్తి జనార్దన్ మహర్షి గారు ఆయన శిష్యరికం చేస్తున్నప్పుడు భరణి గారికి ఇంత బాధ కలగకుండా చూసుకునేవారండి ఆయన తరపు అన్నీ కూడా ఆయన ఆయన మేనేజ్ చేసేవారు నేను ఆరు నెలలుగా అడుగుతున్నాను ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఇమ్మని అడుగుతున్నారు కదా అడుగుతుంటే నేను ఎక్కడ పుట్టానో ఎందుకు ప్రపంచానికి అన్నారు కదా ఎందుకు అసలు నా ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు అసలు అన్నారు మీతోటి అన్నారు కదా నిన్న నేను జనార్దన్ మహర్షి గారిని కలిసా నిన్ననే కలిసినప్పుడు ఇట్లా దిల్సేలో అంజలి దిగి వచ్చి అడిగాను అని చెప్పండి అన్నారు ఇది మీరు అడగని కావాలండి ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నా కదా నేను వారిని అడిగారని చెప్పండి ఆరు నెలల నుంచి అడుగుతుంటే ఇవ్వను ఇవ్వను మొండి పట్టు కూర్చున్నారు అలాగ నేను కూడా వెళ్ళి చెప్తానండి కనీసం నా మాటగా ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వస్తానని చెప్పాను ఆయనకి షూటింగ్ ఆయన ఇప్పుడు నేను కలిసి సినిమా చేస్తున్నాం పని ఉంది నన్ను మళ్ళీ ఈ సినిమా డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు న్యూజ్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకుని ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అండి ఆయన ఇది సత్యం అని చెప్పితే నమ్మాడంటే బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి కూర్చున్నా నమ్మడండి వాడిని చెప్పినా ఇంకో మాట చెప్పండి అంటాడు ఇప్పుడు వీణాపాణి సంగీతం చేయాలని పెట్టుకున్నారండి ఎవడ నొచ్చి వీణాపాణి ఎందుకంటే అనుకోండి బాగుంది సార్ ఆ ఇంకేంటి విశేషాలు అంటారు అంతేగాని వీణాపాణి ఏమిటి అనేది జనార్దన్ మహర్షి గారు తెలుసు అదే కదా ప్రపంచం ఎవడు ఏం చెప్పినా కూడా ఆ సత్యాన్ని ఆయన వదిలిపెట్టారు నిన్న కూడా ఇదే టాపిక్ నిర్మాతలు వస్తున్నారు అందరూ వస్తున్నారు మీకు ఎందుకండి మీరు మన సినిమా చేస్తున్నారు మన సినిమాకి మీరు మ్యూ డైరెక్టర్ మీరు చేస్తున్నారు సంగీతం ఎంత గొప్ప నిబద్ధత అండి అలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టి నేను ఇంకా ప్రపంచంలో కనపడుతున్నాను సినిమా దర్శకుడిగా ప్రపంచాన్ని కనపడుతున్నాను భరణి గారు సినిమా ఇచ్చారు దేవస్థానం మహర్షి గారు ఇచ్చారు అద్భుతమైన పాటలు చేయించుకోవటం కాదు రాయించుకున్నారు రాయించుకోవటం ఏంటి ఎవరి చేత నేను రాయను కదా పాటలు ఆయన రాయించుకున్నారు అంత గొప్ప వ్యక్తి జనార్దన్ మహర్షి గారు అండి హృదయంలో ఏముందో పెకిలించి తీయగలడండి హనుమంతుడు లాంటి వాడు అండి రాముడు సంజీవి పర్వతం దెమ్మని అడగలేదు కదా మొక్కదేర నాయన అన్నాడు ఈ మొక్క గురించి నాకెందుకు అంత దూరం మొక్క తీసుకెళ్తే మధ్యలో గాలికి పోయిందంటే మళ్ళీ రాముడు అడిగితే నేనేం చేయాలి ఈ గోల నాకెందుకని పర్వతాన్ని తీసుకెళ్లి వెతుక్కో నాయన అన్నాడు అలా జనార్దన్ మహర్షి గారు నా చేత వెతుక్కుణ్యాన్ని చూసి చేయించుకుంటారండి ఆయన ఒక మాట అంటారు మనకు సినిమా చేయడమే కాదండి మీరు రేపొద్దున ఎవరొచ్చినా మీ బ్యాంకు నుంచి వాళ్ళు తీసుకోవాలి నేనన్న కుటుంబం అన్న అమితమైన ప్రేమ అండి చాలా ఇష్టం నా బిడ్డల ఎదుగుదల నుంచి చూస్తున్నారు దగ్గరగా నా కుటుంబం అంటే విపరీతమైన ప్రేమ జనార్దన్ మహర్షి గారికి ఇక నెక్స్ట్ తనికేళ్ళ భరణి గారు తనికేళ్ళ భరణి గారి గురించి చెప్పాలంటే నా జీవితాన్ని పరిచి విప్పటం తప్ప చెప్పటానికి నేను చాలను